అందరికి నమస్కారం సార్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా ఐదు రోజులే లిటరల్ ఐదు రోజులు కూడా కాదు నాలుగు రోజులే నిన్న మీ అందరికీ ట్రైలర్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సార్ ఐ హోప్ యు ఆల్ లైక్ ఇట్ కొత్త ప్రయత్నం ఏదో కొత్తగా ట్రై చేద్దాం ట్రై చేశాను రెస్పాన్స్ అయితే ఇప్పటిదాకా చాలా బాగుంది అలాగే సినిమా కూడా మీ అందరికీ నచ్చాలని మేమందరం ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సార్ ఫోర్ డేస్ అంటే ఎందుకు కొత్త ప్రయత్నం అంటున్నానంటే సార్ ఈ ఈ సినిమాలో ఏదైతే పాయింట్ డీల్ చేసామో చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సార్ అలాగే స్క్రీన్ ప్లే పరంగా కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నాం సార్ అంటే నార్మల్గా కాకుండా కొంచెం కొత్తగా స్క్రీన్ ప్లే పరంగా కూడా కేర్ తీసుకున్నాం అది మీ అందరికి ఎలా నచ్చుతుంది ఎంతవరకు అప్రిషియేట్ చేస్తారు అన్నది ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సార్ ఇంకా మేము మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడాము ప్లీజ్ సార్ కిరణ్ గారు అన్న ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆఫ్ టీమ్ హార్డ్ వర్క్ అని చెప్పి ఒక క్యాప్షన్ పెట్టారు ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అది నాట్ ఏ జస్ట్ సింపుల్ క్యాప్షన్ అనమాట దాని వెనకాల ఎంతో హార్డ్ వర్క్ ఉందని తెలుసు ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ని ఒక వన్ మినిట్లో చెప్పాలంటే ఆ వెనకాల ఉన్న ఎమోషన్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు కా సినిమా గురించి సార్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ రిలీజ్కి వన్ మంత్ ముందు ఓకే చేసిన స్క్రిప్ట్ సార్ అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ డే అంటే ఏదో కొత్తగా చేయాలని నాకు ఉండేది ఆ కొత్తగా చేయడానికి తగిలిన స్క్రిప్ట్ ఇది మోర్ ఆఫ్ దట్ నన్ను నేను మళ్ళీ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఎవాల్వ్ అవ్వడానికి మంచి వాజ్దేవ్ అనేది మంచి క్యారెక్టరేషన్ సార్ అన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మీరు నన్ను చాలా కొత్తగా చూడబోతున్నారు మా టీం అందరూ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ అంటే సెట్లో ఎప్పుడు ఒకటే డిస్కషన్ ఉండేది సార్ ఏదో కొత్తగా చేద్దాం ప్రతి ఒక్క సీన్ని కొత్తగా ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్ చేద్దాం అనే దానికి ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ సార్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్స్ కానీ లేకపోతే గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉన్న ఒక లైట్ మ్యాన్ అనే దగ్గర వరకు దే సపోర్టెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ సార్ ఈ సినిమాకి సో అందుకనే అది పెట్టాను కొన్ని సినిమాలు చాలా సిన్సియర్గా చేస్తాం సార్ నమ్మి సిన్సియర్గా హార్డ్ వర్క్ పెట్టి ఇది మనకేదో రిజల్ట్ వస్తుందని చేస్తాం అలాంటిది ఈ సినిమా మేమైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేసాం సార్ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ ఫర్ దిస్ ఫిలిం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం అందుకని అలా పెట్టాను సార్ హర్ష్ మనం చాలా కథలు వింటాం ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ఒక హీరో కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కథలు ఇంది ఉంటారు ఈ కథ మీతో ఏం మాట్లాడింది రేపు ఆడియన్స్తో ఏం మాట్లాడుతుంది ఏం కన్వే చేస్తుంది ఈ సినిమా సార్ నేను ఈ కథ విన్నప్పుడు లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం నుంచి అలా గట్టిగా నమ్మాను సార్ లాస్ట్లో మేము ఏ ఎమోషన్ అయితే చెప్తున్నామో ఆ ఎమోషన్ అనేది కొత్త ఎమోషన్ సార్ ఇంతవరకు అయితే చూడలేదు ఎవరు ఆ ఎమోషన్ని ఇంత బాగా చెప్పారేంట్రా అనే ఒక వావ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను సార్ స్క్రిప్ట్ నాకు ఫస్ట్ టైం నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వింటున్నాను వింటున్నాను ఓకే వెళ్తుంది వెళ్తుంది అలా బాగుంది బాగుంది కొత్తగా చెప్తున్నారు కొత్తగా చెప్తున్నారు అనే జోన్ ఉండి క్లైమాక్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రివీల్ చేశారో ఇది జరుగుతుంది అన్నది నేనైతే నాకు వావ్ అనే ఫ్యాక్టర్ అనిపించింది సార్ రేపు మీకు స్క్రీన్ పైన కూడా క్లైమాక్స్ పాయింట్ నేను ఆ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అలా గట్టిగా నమ్మున్నాను క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి మీ అందరు కూడా అరే ఇంత బాగా చెప్పారా డైరెక్టర్ స్క్రీన్ ప్లేని ఇంత కొత్తగా చెప్పచ్చా ఇలా డీల్ చేయొచ్చా అనే ఒక చిన్న వావ్ ఫ్యాక్టర్ మీ అందరికి వస్తుంది అనుకుంటాను సార్ సార్ కిరణ్ గారు సార్ హలో సార్ హలో హాయ్ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు అన్ని నెక్స్ట్ డోర్ బాయ్ సినిమాలు చేశారు ఈ సినిమాలో మాత్రం కొంచెం హెవీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఒక రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఒక కొత్త రకమైన పాయింట్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నారు అనిపిస్తుంది యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కూడా కొంచెం హెవీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇది రిస్క్ అనుకుంటున్నారా లేదా డెఫినెట్గా ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్ అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ దీంట్లో కూడా బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ నేను ఒక పోస్ట్మ్యాన్గా ఒక అనాథ వాజ్దేవ్ అనే కూడా ఒక అనాథ రోల్ చేస్తున్నాను సార్ ఈ సినిమాలో కమర్షియాలిటీ ఎక్కువ ఉండదు సార్ ఈ సినిమా అసలు ఫైట్స్ మీదకి వెళ్ళదు ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏదో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ పార్ట్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడు చేయాల్సిన ఫైట్ అది సో ఇది సినిమా కంప్లీట్లీ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను సార్ ఇది కంప్లీట్లీ కంటెంట్ మీద వెళ్తున్న సబ్జెక్ట్ థ్రిల్లర్ ఇది యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ మీద కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ కానీ ఇదంతా కాదు సార్ లైక్ వెరీ గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అనే దాని మీద వెళ్తూ ఉంటుంది సార్ ఐమ్ ప్రెటీ ష్యూర్ మీరు రేపు థియేటర్లో కూర్చున్న తర్వాత యాక్షన్ మీదకో లేకపోతే ఇలా నరికాడు ఏంటి ఇది చేసాడంటే అనే దాని మీదకి వెళ్ళదు సార్ కంప్లీట్లీ ఏం జరగబోతుంది అనే దాని మీదకి ఆడియన్ మూడ్ వెళ్ళిపోతుంది సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ క్లైమాక్స్ చాలా హైలైట్గా చెప్తున్నారు కదా
good afternoon kiran sir hi sir uh, congratulations on all the visuals encapsulated in the trailer are so good really more captivating chaala interesting ga anpinchinam aithe matram vastavam but danlo kanipinchin dani prakaram 1970 aa roju nu letter open chese em chusevu ila point levo vinpinche is it all about time travel le sir time travel ka sir is character based film sir vasudevan already journey med untadi kadanta time travel ka sir time travel ka sir back back and forth character move avutadara back into past and to the forward avanni untai sir inga cheppeste meer inga inga 2 minutes ekku maatladithe kada leak ayipoddun sir ante ippudu varaku nu chaala leak chesavu kotta ga untundani climax chaala baa untundani ani chaala cheppagodunu nunni cheppesavu nu ippudu varaku gaani but ee roju nu cheppalsin point gaani letha audience ni degir nunchi expect chese point gaani ee cinema annadi prathi cinema ki nu kashtapadutune unnav ప్రతి సినిమా సినిమాని ఆనెస్ట్గానే చేస్తున్నావు బట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ రియల్లీ టుమారో హుక్స్ ది ఆడోట్ ఆడిటోరియమ్స్ నీకు ఒక సక్సెస్ని ఇచ్చే పాయింట్ ఇందులో ఏంటి క్యారెక్టరు ఇమోషన్సు ఫైటు అన్ని చూసాం మేము బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎడిషనల్ పంచ్ ద స్క్రీన్ ప్లే సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ ప్లే మీకు దట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు డైరెక్టర్స్ డీల్ చేసిన విధానం స్క్రీన్ ప్లే చెప్పే ఒక థింగ్ ఉంటుంది కదా సార్ అదే మీకు రేపు మెస్మరైజింగ్ ఉంటుంది సార్ ఈ అంటే ఈ కథ వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ సార్ చెప్తే ప్లీజ్ ప్లీజ్ లే ప్లీజ్ ఐ ఫర్ గివ్ మీ ప్లీజ్ నేను అడిగేది నేను అడిగేది నువ్వు కథ మొత్తం ఇక్కడికి చెప్పమని ఎలా అడుగుతాం రేపు థర్టీ ఫస్ట్ రిలీజ్ పెట్టుకుని నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ కథ ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో జరిగి ఇది ఏంటి సస్పెన్సా హారరా థ్రిల్లరా యాక్షనా ఏంటి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అందులో నువ్వు చూపించి క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను సార్ అభినయ్ వాసుదేవ్ అనేది ఒక అనాథ అనాథ ఇందాక నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాయి పాయింట్ దాని తర్వాత చెప్తాను సార్ కంటిన్యూ చేస్తాను వాడు ఒక అనాథ పక్క వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాల్సిన కుతూహలం వాడికి ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఉత్తరాల ద్వారా వాడికి ఎమోషన్స్ అన్ని పరిచయం అవుతుంటాయి ఓకే ఒక అమ్మ కొడుకుతో ఇలా మాట్లాడుతుందా బంధు బంధువుల ప్రేమలు ఇలా ఉంటాయని చెప్పి ఉత్తరాలు తలవాటు వద్ది అప్పటి నుంచి వాడికి పక్కన వాళ్ళు ఉత్తరాలు కనిపిస్తే చదివే ఒక క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది పోస్ట్మ్యాన్ అవ్వాలనుకుంటాడు అవుతాడు అయ్యి కృష్ణగిరి అనే ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నది కదా సార్ ఇంతకన్నా చెప్పలేదు సార్ ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పేశాను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ 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 ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద డైరెక్టర్ నవ్ ఇప్పుడు కిరణ్ అబ్బవరం ఈజ్ ఎ వెరీ ఎక్సైటింగ్ యాక్టర్ అండ్ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ గా ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ ఇట్ మోర్ అతనికి హిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని లెక్క పెడితే అతని కష్టానికి ఎక్కువ గుర్తింపు వాల్యూ ఉన్నాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ కానీ అతను ఈ రోజు వరకు కొంచెం హీఈస్ ఫ్లౌండరింగ్ ఫర్ ఎ రైట్ హిట్ ఈ సినిమాలో మీరు కిరణ్ అబ్బవరాన్ని అతను ఆశించే అంత పెద్ద స్థాయి సక్సెస్ని ఈ సినిమా ద్వారా నేను ఇవ్వగలనని చెప్పడానికి గల ధైర్యానికి కారణాలు ఏమైనా చెప్పగలరా ఫస్ట్ ఇది కథ సార్ కథ మాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కిరణ్ గారికి క్రియేట్ అయింది మీరు డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను ముందున్న కిరణ్ గారు వేరు ఆ తర్వాత కిరణ్ గారు వేరు సార్ ఓకే బట్ ఈరోజు ఈ మధ్యన వచ్చిన సినిమాలు మీరు చూస్తుంటే కనుక ఏదో ఒక స్పెషల్ కోయిషెంట్ ఫిల్మ్లో కానీ ఒక స్పెషల్ డైమెన్షన్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆడియన్స్ని కొట్టకపోతే మాత్రం సినిమాలు ఏవి కూడా ఎలాంటివి కూడా నిలబడట్లేదు ఆడిటోరియమ్స్లో నేను ఆ ఒక్క పాయింటే అడుగుతున్నా ఇందాక నుంచి కిరణ్ హీస్ జస్ట్ యు నో మేకింగ్ ఎ మ్యాజిక్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అవ్వకుండా తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు మీరైనా చెప్పండి ఆ విషయం ఇది ఏంటి స్పెషల్ పాయింట్ హార్ ఇది సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సార్ ఇట్స్ హారర్ కాదు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సార్ మీకు కథ స్టార్ట్ అయిన ప్రతి వన్ మినిట్ నుంచి కూడా ఏంటంటే మీకు కథలోకి తీసుకెళ్ళిపోతారు అసలు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఊహించడమే మీ పని అది కాకుండా చేయడం మా పని అదే మెయిన్ ట్విస్ట్ సార్ డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ సార్ అంటే ఇలాంటి ట్రైలర్ చాలా బాగుంది సినిమా చూడాలి యాక్టర్ తర్వాత ఫస్ట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలన్నది చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అది కలిగించింది సో ఆ వాసుదేవ్ కావచ్చు ఆ ఊరికి వెళ్ళి పోస్ట్మ్యాన్గా రావడం అవన్నీ చాలా క్యూరియాసిటీగా ఉంది మీరు ఏదైతే స్క్రీన్ ప్లే బేసుడ్లో దీన్ని ఆడియన్స్కి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారో స్క్రీన్ ప్లే బేసుడ్ ఎంత పకడ్బందీగా చేసుకున్నారో ఒకవేళ మిస్ఫైర్ అయితే అంటే కన్ఫ్యూజన్ డ్రామా కనబడుతుంది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు దాన్ని క్లారిటీగా ఆడియన్స్కి తీసుకెళ్ళడానికి మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఒకటి రెండోది ఈ కథ చెప్పినప్పుడు కిరణ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ సార్ అంటే మేము ఈ కథ మేజర్గా ఏంటంటే మల్టీప్లెక్స్ కోసం రాసుకుని కాదు సార్ బిఎన్సి సెంటర్ ఆడియన్స్ కోసమే అంటే వాళ్ళు మేజర్గా ఎంజాయ్
అప్పుడు ఆయన ఉన్న పొజిషన్లో ఏంటంటే కథ ఓకే చేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్ కానీ కథ వినంగానే మాకు ఫస్ట్ టైమే ఓకే చేశారు ఇంకా అంతకంటే చెప్పలేం కదా థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ గారు యాక్చువల్గా కిరణ్ గారు కూడా గొప్ప స్క్రీన్ రైటర్ ఇంతకుముందు ఆయన హిట్లు కొట్టారని చూసాము ఆయన సొంతంగా రాసుకుని ఆయన సినిమాలకు ఆయన స్టోరీ రాసుకుని మరి మీరు ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఇద్దరు డైరెక్టర్లు వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయనకి స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు మరి డైరెక్టర్గా కూడా తన పని ఏమన్నా చేశారా లేదంటే ఓన్లీ హీరోగానే మీకు సరెండర్ అయ్యారు బయట వాళ్ళ అజంప్షన్ సార్ ఆయన ఇంత ఇన్వాల్వ్ అవుతారని కానీ లోపలికి వెళ్ళి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం చెప్పేది అది రాశారు కదా రైటర్ రాశారు రైటర్ అన్నప్పుడు తన తనకు సంబంధించిన కొన్ని కూడా పెట్టాలని అనుకుంటారు యాక్చువల్గా ఒక సలహా కూడా చదువు వరకు అయితే ఏం జరగలేదు సార్ అంటే సీన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో మేము డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఇన్పుట్స్ డెఫినెట్గా మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అయ్యాయి దాన్ని మేము తీసుకొని బ్లెండెడ్ వర్షన్లో వెళ్ళాం కానీ డెఫినెట్ మాకు కథ పరంగా ఫ్రీడమ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది సార్ కిరణ్ గారు అంటే యాక్చువల్ కాంతార ఫ్లేవరే కనపడుతుంది మొత్తం ట్రైలర్ చూసుకున్నా ఏ చూసుకున్నా కూడా అంటే రాత్రి ఎక్కువ అవడం వల్ల అలా అనిపించింది అర్చన అంటే నైట్ షర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని అదే మరి దీంట్లో కూడా ఆ డివోషనల్ ఎలిమెంట్ డివైన్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఒక లాస్ట్లో దాంట్లో వచ్చి కనిపిస్తుందో అలాంటి ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా లేదంటే ఇది ఓన్లీ ప్యూర్లీ థ్రిల్లర్ అయినా ప్యూర్లీ థ్రిల్లర్ అన్న డివోషనల్ ఎలిమెంట్ ఏమి ఉండదు వాజ్దేవ్ అనే వాడి క్యారెక్టర్ మీద వెళ్తూ క్లైమాక్స్లో మీకు ఏంట ఇలా జరిగింది ఏంటి అనే ఒక దాని మీద ఎండ్ అవుతాను అయితే దాని నుంచి కొత్తదనం కొత్తదనం అనే మాట ఎక్కువగా వాడుతున్నారు మీరు అంటే కొత్తదనం అంటే చాలా రకాల కొత్తదనాలు ఉంటాయి అంటే స్క్రీన్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్క్రీన్ ప్లే కొత్తగా ఉండొచ్చు లేదంటే ఫోటోగ్రఫీ కొత్తగా ఉండొచ్చు మ్యూజిక్ అంటే ఏ విధంగా కొత్తదనం ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది ఫైనల్గా ఆల్ క్రాఫ్ట్స్ వైజ్ అని ఇందాక మీరు డిస్కస్ చేసిన ఒక సీన్ స్టేజింగ్ దగ్గర నుంచి సౌండ్ దగ్గర నుంచి విజువల్ దగ్గర నుంచి మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఈ సినిమా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది మీరు థియేటర్లో ఫస్ట్ కూర్చోగానే కొత్తగా తీసారు రా వీళ్ళు ఒక అటెంప్ట్కి మనకు ఎప్పుడు అప్రిషియేషన్ వస్తుంది కదా కొత్త ప్రయత్నించారు రా ఇల్లని ఆ అప్రిషియేషన్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు నమ్మకం ఉంది దీనికి దీనికి దక్కుతుంది ఎందుకంటే మేము ప్రతి ఒక్కటి ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్లా చేద్దామని ప్రయత్నించాం అది వీఆర్ వెయిటింగ్ మీరు మేబీ మేము దాంట్లో ఎన్ని తప్పులు చేసామేమో మాకు తెలీదు రేపు మీరు చూసి వీఆర్ వెయిటింగ్ బట్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వీ మేడ్ సమ్ గుడ్ ఫిలిం కొత్తగా తీసాం నాట్ ఏ రొటీన్ ఫిలిం సార్ కిరణ్ గారు సార్ సార్ అంటే ఇది మిస్టేక్ తెల్లారు అందులో ఇంక డౌట్ లేదు మీ ట్రైలర్ బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు కొత్తగా తీసాము అంటే కనుక సాధారణంగా మిస్టిక్ తెల్లలో ఏముంటాయి ఒక ఇంటర్వెల్కి ఒక ట్విస్టు క్లైమాక్స్లో ట్విస్టు అంతవరకు మనం ఎవడో అమాయకుడిగా చూసిన వాడు వెళ్ళనగా బయటకు రావడం అది ఏ సినిమా అయినా చాలా సినిమాల్లో జరిగేది అదే మీరు కొత్తగా తీసాము అని చెప్పారంటే అవేవి జరగకూడదు ఇంకేదో జరగాలి సో అది మిమ్మల్ని చెప్పమని అడగట్లేదు సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందా తీరా చూసిందా అది ఏంటా కొత్తగా తీసింది ఏంటి ఇది విరూపాక్షలో ఉంది లేకపోతే ఇంకో సినిమాలో ఉంది ఇంకో సినిమాలో ఉందని జనాలు ఏమో అనుకుంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోరు సార్ అది ఏ సినిమాతో కంపారిజన్ రాదు ట్విస్ట్ ఒక్క పాయింట్ ఆ కొత్త పాయింట్ ఏదైతే మీరు నమ్మి దాని మీద డబ్బులు పెట్టారో అది సార్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కానీ ఆ పాయింట్ ఎక్కడైనా మేము ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తాం ఈ పాయింట్ మీకు ఎక్కడైనా టచ్ అయినట్టు అనిపించినా ఇదేంట్రా అట్ట అనిపించినా కానీ డబ్బులు అనుకు ఇచ్చేస్తారా డబ్బులు డబ్బులు కాదు సార్ మీరు మీరు ఇంకేమైనా చెప్పండి నేను కావాలంటే ఇంకో సినిమా తీయండి సార్ మీరు కూడా టికెట్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తా ఉంటారు ఏమో టికెట్ డబ్బులు ఇవ్వండి సార్ కావాలంటే ఆ పాయింట్ కానీ మీకు ఎక్కడన్నా కనిపించినట్టు ఉంటే కావాలంటే నేను సినిమాలే చేయండి సార్ ఇంకా డైరెక్టర్ గారు సార్ ట్రైలర్ కట్ చేశారు బాగుంది సడన్గా కొత్త డైరెక్టర్లు ట్రైలరు కొత్తగా కట్ చేయాలనుకుంటారు కానీ సో మీరు ఆ విలన్ టోపీ లాంగ్ కోట్ ఇవన్నీ పెట్టడము ఆ మాస్క్ పెట్టడం ఇది చాలా ఓల్డ్ ఐడియా కదా కాదంటారా సార్ ఐడియాస్ అనేది ఓల్డ్ కొత్త ఉండదు సార్ ఐడియా సార్ దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేసాం అనేది కొత్తదనం సార్ లాంగ్ కోట్ గెటప్ పెట్టి అలాగే చూపించారు కదా అనివేషన్ సినిమాలు రాళ్ళపల్లి గారిని ఎలా చేసి చూసారు అలాగే చూసాం కదా సార్ అందుకనే ఆ కోటే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సో మళ్ళీ అనివేషన్ సినిమా మళ్ళీ చూపిస్తాం డేటీస్ కదా స్టైల్ అలాగే ఉండాలి కదా సార్ అంటే ఇంకోటి ఏదైనా కొంచెం కొత్తగా చేసి ఉండాల్సింది కదా టూ థౌజండ్ స్టోరీ రాసినప్పుడు కొత్తగా ఆలోచిస్తాం ఓకే వంశీ గారు సార్ మీరు మిగతా డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగా సినిమా కొని ఊరుకోరు మీరు లోపలికి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి మీ మార్కు పబ్లిసిటీ మీ మార్కు చేంజెస్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటుంది ఎవరు అంటే తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు ఈ సినిమాకి ఏం అరే చేశారు
విరూపాక్షలాగా కా కాకుండా ఇక ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే కాలాగా అని మాట్లాడుకుంటే ఇంకా మోర్ హ్యాపీ సో అట్లా చేసే రేంజ్కి వెళ్ళేదాగానే మేము అందరం కలిసి టీమ్ ఎఫర్ట్ పెట్టాం అంతే ఇట్ కుడ్ బీ దట్ నేను లాస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఉన్నప్పుడు లేకపోతే లాస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం లెఫ్ట్ అవుట్ ఉన్నప్పుడే వస్తాను బట్ అక్కడి నుంచి నా వంతు ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో నేను టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెడతాను అది ఒక వన్ టెన్ నుంచి హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీకి వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నిస్తాను దీన్ని పెట్టారా లేదా అంతకంటే నాకేం తెలుసు దే క్రియేట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ క్రియేటర్స్ సో వాళ్ళ క్రియేటివ్ మైండ్ కి మనం ఒక ఇన్పుట్ మాత్రం ఇవ్వగలం అంతే తప్ప అది తీసుకోవాలా వద్దా అది పెడితే ఎంత ఎలివేట్ అవుతుంది సీన్ అనేది అది వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు అండ్ ప్రమోషన్స్ పరంగా మీ అందరికి తెలిసిందే పబ్లిసిటీ అండ్ ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ చెప్పుడు చేస్తున్నాం కాబట్టి అది వాట్ ఎవర్ ఐ కుడ్ సపోర్ట్ దెమ్ ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ అంతే హీరోయిన్ గారు హీరోయిన్ గారు హీరోయిన్ గారు టైం ట్రావెల్ ఏం లేదండి దీంట్లో నాగేంద్ర గారు ట్రైలర్లో డైలాగ్ చెప్పారు ఈ మాట ఎంతమంది చెప్పావు ఏంటి అని ఈ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద చెబుతున్న మాటలన్నీ ఎంతమంది చెప్పుంటారు లోపల ఎప్పుడు నా మీద ఒక డౌట్ సార్ వీడు మంచోడు కాదు ఈ లోపల ఎవడో అన్నాడు నేను బయటికి తెప్పిద్దాం తెప్పిద్దాం అని కనిపించిన ప్రతి ఒక్కసారి ప్రయత్నిస్తున్నారు సార్ దయచేసి నమ్మండి సార్ నేను చాలా మంచోడి సార్ నేను ఇలాగే నేను కాదు సార్ ఇక్కడ చెప్పిన డైలాగ్ ప్రొడక్షన్ లోపల కూడా ఎంతమంది చెప్పారు ఆవిడ అడిగారు కదా పాప డైలాగ్ ఇదే డైలాగ్ ఎంతమంది చెప్పారు ట్రైలర్ అడిగారు కదా పాప ఆవిడ కూడా మిమ్మల్ని నమ్మలేదు నో ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్ బేసిక్లీ నాట్ అ పులిహోర గాయ ఓకే కిరణ్ గారు సరే నేను వెంకట్ టెంటివి అండి హాయ్ సార్ ఆ ముసుగున్నది ఎవరండి అది ట్విస్ట్ ఉంటుంది సార్ అంటే అంతేనా ట్విస్ట్ ఉంటుంది ట్విస్ట్ ఉంటుందా దీంట్లో అంటే మీరు చూస్తే డబల్ రోల్ లాగా నేను అనిపించలే సార్ కాదు సార్ కాదా ఓకే డైరెక్టర్ గారు సినిమా ట్రైలర్లో ఒకటి రాఘవేంద్ర గారు మార్కు చూపించారు స్టాంపు ఏంటి ఐడియా అది అదే సార్ అంటే కాదా నైంటీస్ ఎయిటీస్లో జరుగుతుంది కదా సార్ కాబట్టి అక్కడ కొంచెం మార్క్ అని రీక్రియేట్ చేద్దామని అంటే రామకేంద్ర రావు గారు అంటే ఆయన కొద్దిగా రొమాంటిక్ సినిమాలు చేస్తారు ఎలా ఉంటుంది మీద మొత్తం యాక్షన్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా మరి అలాంటప్పుడు ఈ థాట్ మీకు ఎలా వచ్చింది అండి బ్లెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సార్ కొంచెం అంతే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్గా బ్లెండ్ చేద్దాం ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇద్దాం అని చెప్పి చిన్న ఐడియా అంటే రియల్గా ఉందా అండి ఏదైనా ఊర్లో ఇట్లా మూడు గంటలకే చీకటి పడిపోవటం ఇట్లా ఇలాంటి జరిగి ఉన్నదా రియలిస్టిక్ గానా ఎక్కడైనా చూసారా లేకపోతే మీరు స్టోరీ వైజ్గా అట్లా మేము ఐడియా పరంగా డెవలప్ చేసుకున్నాం సార్ దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు మన తెలంగాణలోనే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫోర్ థర్టీకే అయ్యేది అని చెప్పి విన్నాం సార్ దానికి మోర్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ ఒకళ్ళ పవర్ లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇలా బ్లైండ్ చేసుకున్నాం సార్ మొత్తం అంతా ఐడియాని ఓకే కిరణ్ వంశీ గారు సినిమా కా అంటే దీపావళికి ఇది కాసుల వర్షం అనిపించుకుని ఉంది దీపావళి అంటేనే ధనలక్ష్మికి మూలం కదా కురవాలనే కోరుకుంటున్నాను చెప్పండి కాసుల వర్షం కురవాలనే కోరుకుంటాం కదా ఆబ్వియస్గా కాసుల వర్షం కురుస్తుంది టపాసులు పేలుస్తాం అన్ని జరుగుతాయి అంతేనా ఓకే నైస్ కంగ్రాచులేస్ థ్యాంక్ యూ నయన్ గారు సో ఆయి సినిమా తర్వాత ఈ మూవీలో కనిపిస్తున్నారు ఆ రైస్ నుంచి వచ్చే ఆ సజెషన్స్ షాట్ కూడా చాలా బాగుంది సో ఎట్లుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మూవీ ఎందుకంటే పాన్ ఇండియా మూవీ కదా ఎస్ ఎస్ సో ద ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ రియలీ గుడ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ న్యూ క్యారెక్టర్ దట్ ఐ డిడ్ ఇట్స్ వెరీ ఆపోజిట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇన్ ఐ ఇట్స్ లైక్ వెరీ సటిల్ అండ్ వెరీ యూ నో మెచ్యూర్ అండ్ షీ సత్యభామ క్యారీస్ హర్ సెల్ఫ్ రియలీ వెల్ and uh, the way that our directors have shown satyabhama on screen is really beautiful so i'm really looking forward to it and really you know hoping that you guys would love her so yeah kiran garu so ante pan india movie annapudu hero ni kuda a level lo unna vallu chustaru but story paranga pan india kavachu but hero paranga kachithinga oka tension vastadi pan india cinema ane appudu appudu varaku telugu lo unnaru kabatti first pan india movie ga veltamu annapudu market jarugutunda enti aa tension tension emanna kanpinchinda meeku ante anpinchinda adhe ledandi namakame em manam cheyalemo manam cheyagalam oka manchi content dorikinappudu acting aithe cheyagalam kada సో మంచి కథ దొరికింది ఖచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుంది అని ఒక నమ్మకం అంతే తర్వాత ఇవన్నీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ నా మైండ్లో లేవండి ఏ చిన్న పెద్ద అవుతుంది అవ్వదా అవన్నీ లేదు అరే కొత్త కథ విన్నాను ఈ కథ అందరూ చూస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అనే ఒక ఒపీనియన్ తప్ప అంతకు మించి సెకండ్ థాటే లేదండి ఇది అన్ని లాంగ్వేజ్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి అంత వంశీ గారు 
సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే చాలా వరకు మూవీ చూసిన తర్వాత ఒక హోప్ క్రియేట్ అయ్యిందని మీలో ఉన్న వాళ్ళు ఆఫ్ ది రికార్డ్లో చెప్పిన మాట సో ఎట్లా అనిపించింది అంటే హై బడ్జెట్ మూవీ దాంతోపాటు మీరు హై బడ్జెట్ మూవీ కాబట్టి దానికి తగ్గట్లుగా మీరు కొంటారు సో టెన్షన్ ఏమైనా అనిపిస్తుందో లేకపోతే ఏంటి మూవీ వైజ్ అయితే మాత్రం మూవీ చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఒక హోప్తో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ ఉన్నామని చెప్పి ఒక నాతో అన్నమాట సో ఎట్లుంది మీకు మార్కెట్ అంటే ఫస్ట్ టైం మూవీ చూసినప్పుడు నాకు ఎంత ఎక్సైట్ అయ్యాను థర్టీ టైం చూసినప్పుడు కూడా అంతకంటే థర్టీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఎక్సైట్ అయ్యా సో ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ తప్ప నాకు ఎక్కడ డౌన్ అవ్వలేదు సో అంటే మూవీలో మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మేజర్గా బిలీవ్ చేస్తాను అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎమోషన్ ఎంగేజింగ్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మా దాంట్లో ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ యాజ్ ఇన్ విజువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వచ్చు వాట్ ఆర్ టువర్డ్స్ హ్యూమర్ జాన్ రాయ్ ఉండొచ్చు బట్ విజువలీ వీఆర్ ఎంటర్టైనింగ్ ద ఆడియన్ వెల్ సో ఈ త్రీ ప్రాపర్గా బ్లెండ్ అయిన మూవీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టర్లో నిన్న ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన కాడి నుంచి మినిమం ఒక హండ్రెడ్ కాల్స్ తీసుకుని ఉంటాను ఇది దిస్ ఇస్ యు గోయింగ్ టు యాడ్ అనదర్ బ్లాక్ బస్టర్ టు యువర్ బకెట్ అండ్ సో ఐఎమ్ బిలీవింగ్ దట్ స్ట్రాంగ్లీ ఓకే కిరణ్ గారు ఇదివరకు ఒక ప్రెస్ మీట్లో మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే తమిళ థియేటర్లు కొద్దిగా ఇబ్బంది అన్నారు కదా ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మీకు థియేటర్ ఫుల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది కదా మీకు ఒకటి క్లియర్ చేయాలి సార్ మన సినిమా దివాళికి తెలుగులో ఒక్క లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ అవుతుంది సార్ మేము ఏ లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేయట్లేదు మలయాళంలో దుల్కర్ సల్మాన్ అన్న గారు తీసుకున్నారు వాళ్ళు అన్న సినిమానే రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ కాదు అనిపించింది అక్కడ వాళ్ళేమో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కంప్లీట్ సపోర్ట్ మేమే అన్న సినిమానే అక్కడ మలయాళం ఈజ్ బిగ్ హీరో దేర్ అక్కడ ఆయన సినిమా ఉన్నప్పుడు మనం రిలీజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని మలయాళం రిలీజ్ చేయట్లేదు తమిళ్ మాకు థియేటర్లు దొరకట్లేదు తమిళ్లో మేము రిలీజ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ సినిమా ఎప్పుడు కా అన్నది తెలుగులోనే రిలీజ్ అవుతుంది సార్ మీ అందరి సపోర్ట్తో ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేసాం మీరందరూ సపోర్ట్ చేసి చాలా మంచి సినిమా చేశారా అని పర్టికులర్లీ మీడియా సైడ్ నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ వస్తే ఇమీడియట్లీ అటు నుంచే మాకు కాల్స్ వస్తాయి మేము సెవెంత్ మేము అనుకున్నట్టు నెక్స్ట్ వీక్ ఇమీడియట్లీ అన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తాం సార్ అది మీ చేతుల్లో ఉంది లైక్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ మీరు ఆయన సపోర్ట్ చేశారు కానీ అదే రోజున ఆయన ఇక్కడ తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కదా మరి ఆయన అడిగారు ఎక్కడ సార్ ఒక రోజు రెండు రోజులు గ్యాప్ తీసుకోండి అనేసి అది సినిమా అది లేదు సార్ మనకి అంటే మన చేతుల్లో లేదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపారిటివ్లీ దుల్కర్ అన్న వాళ్ళు లక్కీ భాస్కర్ మా అక్కడ ముందు అనౌన్స్ చేశారు బట్ మన సినిమా పండక్కి ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఒక స్కోప్ ఉంటుంది లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చింది అండ్ ఈ కంటెంట్ ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి చూడాల్సిన కంటెంట్ కాబట్టి ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నా చూస్తారని నమ్మకం ఉంది సార్ అండ్ మీరు డిసైడ్ అవుతారు ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు మీరు దేనికి వెళ్తారు ఏంటి అన్నది ఆడియన్స్ విల్ డిసైడ్ సార్ తమిళంలో తెలుగు సినిమాలకి ఒక వివక్ష చూపిస్తారు అక్కడ మేకర్స్ కానీ ఆడియన్స్ పరంగా కానీ ఒక ఒక కామెంట్ ఉంది మీ సినిమా ద్వారా అది మళ్ళీ ప్రూవ్ అయింది అనుకోవచ్చా నాకు తెలియదు సార్ కానీ కా సినిమా ప్రాసెస్లో నేను అదర్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మన సినిమా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకు ఉన్న నమ్మకం ఏంటంటే సార్ మనం మంచి కంటెంట్ చేస్తే కలెక్షన్స్ ఎక్కువ తెలుగు నుంచి వస్తాయని చెప్పి చాలా నమ్ముతున్నారు సార్ వాళ్ళు ఇఫ్ ఫిలిం ఈజ్ గుడ్ అది మలయాళం కానీ కన్నడ కానీ తమిళ్ కానీ అరే మనం ఒక మంచి సినిమా తీస్తున్నామంటే బిగ్గర్ మార్కెట్ ఇస్ దే తెలుగు అక్కడ నుంచి మనకు డబ్బులు వచ్చేస్తే వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మనకి ఇంకా అంత నమ్మకం రాలేదని నా ఫీలింగ్ సార్ మనం మంచి సినిమా చేసి అక్కడ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు మనకు వస్తాయి అనేంత నమ్మకం మనకు రాలేదు అన్నది అయితే నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఐ మే బీ రాంగ్ నాకు అనిపిస్తుంది సో మీ 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 గత సినిమాల్లో మీ డైలాగ్ డెలివరీకి సంబంధించి కానీ కొన్ని రకాల విమర్శలు వచ్చాయి ఈ ఈ సినిమాలో ఏంటి కేర్ తీసుకున్నారు ఎలా దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యారు కంప్లీట్లీ మీరు కిరణ్ అబ్బోర్ అని కొత్తగా చూస్తారు సార్ ఏది అంటే వాసుదేవ్ అనే క్యారెక్టర్ మీద వెళ్ళాను తప్ప నా మ్యానరిజమ్స్ కానీ నా స్లాంగ్ కానీ ఈ సినిమాలో మీకు కనపడదు సార్ కంప్లీట్లీ మేక్ ఓవర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను బెటర్మెంట్ అయితే చేశాను అనుకుంటున్నాను సార్ ఏమైనా తప్పులుంటే చెప్పండి ఇంకా బెటర్మెంట్తో నేను సినిమాతో వస్తాను సార్ కిరణ్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ అండి నాకు ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది సో దాంట్లో నేను టూ టైమ్స్ చూసినా కూడా నాకు ఒక పాయింట్ ట్రిగర్ చేసింది ఏంటి అంటే మీరు లెటర్ చదివేటప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా అంటూ టూ వేరియేషన్స్ చూపించారు అంటే దీంట్లో అపరిచితుడిలాగా దీంట్లో మీరు కూడా ఏమైనా వేరియేషన్స్ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా కొంచెం గ్రే క
సార్ దిస్ ఇస్ షిందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్లు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అంటే ఒక డైలాగ్ అయితే పైకి కనిపించే అంత మంచోడి కాదరా నువ్వు అనే డైలాగ్ విన్నప్పుడు సో బేసిక్గా ఒక నైంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో రజనీకాంత్ గారు కానీ మోహన్ బాబు గారు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ వాళ్ళ సినిమాలు కొంచెం మంచిగా ఉంటూ చివరిలో ఏదో ఒక ట్విస్ట్ అంటే విలన్ క్యారెక్టర్ అనేది బయటకు తీస్తారు సో ఆ డైలాగ్ కానీ లేకపోతే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అండ్ పర్సనల్గా నాకు అనిపించింది కూడా అదే అనిపించింది కిరణ్ అబ్బవరం గారు కూడా క్లైమాక్స్ ఏమైనా ఒక విలన్ బయటకు వస్తారేమోనని సో అలాంటివి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా చేయండి బ్రో ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి చూద్దాం అక్కడ థియేటర్ లేక వచ్చిన తర్వాత బట్ గ్రే క్యారెక్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేడ్స్ ఉంటాయి అండ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఎద్దుల బండి ఫైట్ ఒకటి హైలైట్ అయ్యేలా అనిపిస్తుంది సో మీరు ఏది బాగా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమాలో కాలో నేను ఈ సీక్వెన్స్కి బాగా కష్టపడ్డాను అని అంటే మీరు ఏం చెప్పుకుంటారు సార్ అంటే మీరు గమనిస్తే ట్రైలర్లో ఒక రెండు షార్ట్స్ ఉన్నాయండి నేను పెంకుల మీద పరిగెత్తే షార్ట్ ఒకటి ఉంది ఎద్దుల బండి నడిపే షార్ట్ ఒకటి ఉంది ఎవరు ఒప్పుకోలేదు మా టీంలో అంటే లిటరల్లీ ఫైట్ మాస్టర్ గారు అయితే వద్దండి రిస్క్ వద్దు అండి అని ఎందుకంటే అది వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇల్లు అనమాట పెంకుల ఇల్లు అది మనం కాలు అడుగు పెడితే కిందకి పెడితే కింద దిగబడిపోద్ది బట్ నాకు డైరెక్టర్స్ ఆ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు అలా పరిగెత్తే ఇంపాక్ట్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎలా అయినా సరే నేను ట్రై చేయాలనుకున్నాను లెట్ ఇట్ బి ఎలా రిస్క్ అయినా పర్లేదని సో దీని వరకు ఆ పెంకుల్ షార్ట్ కానీ ఎద్దుల బండి నడిపేది ఉంది కదండి సో మీకు తెలుసు ఆ ఎద్దుల బండి నడపడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్ దట్టు విత్ ఫైర్ ఫైర్ అంటిచ్చి ఎద్దుల బండి నడపడం అనేది కష్టం నేను రియల్గా ప్రయత్నించానండి ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటా అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీ ప్లేస్లో ఉన్న హీరోస్ ఎవరైనా డూప్స్తో ట్రై చేయొచ్చు బట్ మీరే ఓన్గా చేయటం వెనక ఎందుకు అంత రిస్క్ చేశారు అనేది ఎందుకో ఈ క్యారెక్టర్ నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చిందండి అది కాక మీ అందరికి నేను మళ్ళీ కొత్తగా కనిపించాలనుకున్నాను ఆ ప్రయత్నమే కానీ సినిమా ఎందుకు చేసావు అని ఎంతమంది అడిగినా నా ఆన్సర్ ఏంటంటే కిరణ్ అనే అబ్బవరం ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలడు ఇలాంటిది కొత్తగా ప్రయత్నించగలడు అనే ప్రయత్నం ఈ సినిమాతో నిరూపిద్దామనే ట్రై చేశాను దానికి ఒక మంచి పాయింట్ దొరికింది అందుకే నేను ఎక్కడ నేనే ప్రయత్నించాను అంటే రాకపోయినా నేను అంతకుముందు ఎద్దుల బండి నడపలేదు ఒకసారి ఏదో మా ఊరు జాతరలో ఏదో ట్రై చేశాను అండ్ నాకు అంత చిన్నప్పుడు లేదు కానీ బట్ ఆన్ స్పాట్లో ఏదైతే దయంది ట్రై చేసేద్దామని చెప్పి సినిమాకి అన్నీ అలాగే ట్రై చేశాను డ్యాన్స్ కానీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ గట్ ఫీలింగ్తో వెళ్ళిపోయాను ఏదైతే దయంది ట్రై చేద్దామని చెప్పి వంశీ వంశీ గారు అయితే అమరన్ మూవీ కూడా థర్టీ ఫస్ట్ని వస్తుంది సో ఆ సినిమాకి మన దగ్గర థియేటర్స్ అనేవి దొరికాయి బట్ కాకు వచ్చేసి తమిళంలో దొరకడం కష్టమైంది అంటున్నారు కదా ఇలాంటి విషయాల మీద ఈ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఫిలిం ఛాంబర్తో కావచ్చు కౌన్సిల్తో ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలి అనే ఒపీనియన్ ఏమైనా వచ్చిందా మీకు అంటే ఫిలిం ఛాంబర్ యాజ్ ఇన్ ఫిలిం ఛాంబర్తో మాట్లాడిన ఒపీనియన్ కాదు కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మాకైతే ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ అండి బట్ ద థింగ్ ఈస్ డెఫినెట్గా ఒకటి కొంచెం అయితే ఇది ఫీల్ అయ్యి ఉన్నాం అంటే ఓకే మన సైడ్ అట్లాంటి వివక్ష అయితే మనం ఏం చూపించాం ఒకవేళ వేరే లాంగ్వేజ్ మూవీ వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ మూవీలో ఉన్న హీరోస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం ఎంతైతే ఆదరిస్తాం అంటే మనం బేసిక్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ని ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తాం అది తమిళ అయినా మలయాళం అయినా అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవెన్ కన్నడ కాంతారా ఎలా చేసాము మంజుమల్ బాయ్స్ కానీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ బేసిక్లీ యా అంటే ఫిలిం ఛాంబర్ సైడ్ అయితే మేమేమి వీ డింట్ అప్రోచ్ బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ ఆర్ మూవీ షుడ్ బీ అట్ ద సేమ్ లెవెల్ విత్ అదర్ మూవీస్ అనేది మేము చెప్పాం అనమాట సో అందుకని అంటే లక్కీ భాస్కర్ కానీ అమరన్ కానీ అండ్ అన్ని మూవీస్ ఖచ్చితంగా ఆడాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడాలి కిరణ్ గారు ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ రైట్ తెలుగు బట్ హీరో హీఈస్ నాట్ అ తెలుగు హీరో కదా సో హీ మైట్ హ్యావ్ సమ్ మార్కెట్ ఇన్ తెలుగు బట్ హీఈస్ నాట్ ఎస్ అ స్ట్రైట్ తెలుగు హీరో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ స్ట్రైట్ తెలుగు హీరో అంటే ఈయన ఒకటే ఉన్నాడు కిరణ్ గారు సార్ సార్ హలో అండి మొత్తానికి ట్రైలర్ కూడా ఇంప్రెసివ్గా కట్ చేయించే కట్ చేశారు ఇప్పుడు మంచి బజ్ ఉంది సినిమాకి సినిమా గురించి క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు చాలా చోట్ల చాలా మాట్లాడుకుందాం మనం సో సినిమా గురించి పెద్ద డౌట్స్ ఏం లేవు చెప్పగలిగినంత వరకు చెప్పారు మిగతా అన్ని థియేటర్లోనే అంటారు మీరు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా కష్టపడి చేశారు సినిమా మీ శక్తికి మించి ఖర్చు పెట్టారు అంటే మీ డబ్బులు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి
ఇదేమి అసలు పెద్ద హై బడ్జెట్ సినిమా కాదు సార్ ఇది మాకున్న బడ్జెట్లో టీమ్ ఎఫర్ట్స్తో మా టీం అందరూ సపోర్ట్ చేయడంతో బా తీసాం కంప్లీట్లీ సపోర్ట్ గో ద క్రెడిట్ గోస్ టు గోపాల్ రెడ్డి గారు సార్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ సార్ ఈ సినిమాకి మీ అందరి తరపు నుంచి అరే కిరణ్కి ఒకటి పడాలరా అని చెప్పి మీరు అందరూ ఒక అఫెక్షన్తో చూపిస్తున్నారు కదా సార్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బట్ మీన్ వెల్ నేను అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ మిమ్మల్ని అందరినీ మేము కొత్త ప్రయత్నం చేసాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరి దగ్గర ఏ సినిమాని సూపర్ హిట్ అనిపించుకునే సిచ్యువేషన్లో లేని సార్ ఇప్పుడు అంటే ఎనీ ఫిలిం తీసి అరే ఇది బ్లాక్ బాస్టర్ అని అందరి నోటి నుంచి ఒక సినిమా రావాలంటే ఏదో ఒకటో రెండో జరుగుతున్నాయి తప్ప అది అవ్వదు సార్ బట్ మా ప్రయత్నం మేము ఖచ్చితంగా కొత్త సినిమా తీయాలని ప్రయత్నం మేము చేసాం మీరు చూసి మీకు బాగా అనిపిస్తే దాన్ని ఇంకొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయడానికి మాకు కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది పర్టికులర్లీ మాలాంటి యంగ్ యాక్టర్స్కి సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ సందీప్ సో మీ మీ ట్రైలర్ కట్స్ చాలా బాగా చేయండి ఈ షార్ట్స్ కానీ లేదంటే సీన్ సో ఈ సీన్ కంపోజిషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ వెరీ క్రూషియల్ అంటే ఒక కథ రాసుకోవడం కథ నా రాసుకోవడం కంటే కూడా సీన్ కంపోజిషన్స్ సార్ క్రూషియల్ కదా సో మీరు రెఫరెన్స్ చేసేది ఏంటి మీకు లేదంటే మీరు అంటే నాకు అయితే కావలుదార్ అనే మూవీ ఉంటుంది కన్నడ మూవీ యా అంటే అందులో సీన్ కంపోజిషన్ సార్ ఎక్సలెంట్ అనమాట అది తెలుగులో కూడా తర్వాత రీమేక్ అయింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమాలో సీన్ కంపోజిషన్స్ అనేవి అంటే ఆ లెటర్ చదువుతున్న సీక్వెన్స్ కానీ ఇదా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎపిసోడ్స్ కానీ చాలా బాగా నచ్చినాయి సో మీరు తీసుకున్న రిఫరెన్స్ పాయింట్ యాజ్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అంటే రెఫరెన్స్ ఏం తీసుకోలేదు సార్ మేము సో ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సుజిత్ కానీ మేము కానీ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఆ మోస్ట్ కంపోజిషన్స్ అంతా సుజిత్ ఆలోచించేవాడు కథ పరంగా అంతా వీ డిస్కస్ అండ్ వీ స్టూ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట సో రెఫరెన్స్ అనేది ఫస్ట్ మేము అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజులు ఏమైపోయిందంటే ఏదన్నా మనకు ఒక ఐడియా రాగానే గూగుల్ చేస్తాం గూగుల్ ఇమేజ్ తీసుకొని దాన్ని బ్లైండ్గా ఫాలో అవుతాం ఫస్ట్ మేము టెక్నాలజీని పక్కన పెడదాం అనుకున్నాం సార్ ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఐడియాని మేము కంపోజ్ చేసినప్పుడు మేము ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతాం ఐడియాని ఇంత కొత్త బ్రదర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆ ఐడియాని మేము ఎగ్జైట్ అయిన తర్వాత అది ఎక్కడైనా ఉందా అని చెప్పి ఎత్తుకునేవాళ్ళం ఉందంటే పక్కన పెట్టేసేవాళ్ళం లేదు అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళం సార్ సో ఆ బేస్లోనే మేము ఏదైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ కైండ్ ట్రై చేద్దాం అనేది ట్రై చేసాం సార్ ఓకే ఎందుకంటే హైడ్రా కాన్సెప్ట్ కొంచెం కనబడింది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తను మాస్క్ హైడ్రా కామిక్స్ కొంచెం కనబడ్డాయి అండ్ మీరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అని చెప్పేసి స్పెసిఫిక్ డేట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కదా అంటే ఇది మాటల వరకైనా లేదంటే అంటే డైలాగ్స్ వరకు మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయగలిగారా లేదంటే విజువల్గా కూడా దాన్ని ఏమన్నా నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అని మీరు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మీకు అర్థం ఉండాలి సో అంటే ఇంకా మీరు క్యారెక్టర్ గెటప్స్ కానివ్వండి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానివ్వండి సో మీకు ఎక్కడ కూడా రోడ్ తార్ రోడ్స్కి ఎక్కడ కనిపించావు ఆ హోమ్ వర్క్ అనమాట కంప్లీట్గా తార్ రోడ్స్ లేని విలేజ్కి వెళ్ళి మేము ప్రాపర్గా అక్కడే షూట్ చేసాము ఎక్కడ పవర్ సోర్స్ ఉండకూడదు సో ఎక్కడ కూడా మనకు పవర్ పోల్స్ కానివ్వండి పవర్ లైన్స్ కానీ ఉండవు సో ఈ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనేది మాకు చాలా రోజులు పట్టింది సార్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే దానికి ప్రాపర్ లొకేషన్ సర్చ్ చేయడం అనేది మేజర్ టాస్క్ సో ఇవన్నీ మనం ఒక్కోటి ఒక్కోటి డీటెయిలింగ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఫ్లేవర్ పోకుండా ప్రాపర్గా డిజైన్ చేశాను సార్ అంటే ఒక రకంగా టైం లైన్ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకున్నారు మీరు చుట్టూ ఏం కనబడకుండా ఓన్లీ అడవిలో అనేటప్పటికి ఇంకా మీరు ఇంకా అలా అలాంటి ప్లేస్ పట్టుకున్నాం సార్ కిరణ్ గారు హాయ్ సార్ ఇక్కడ సార్ కంగ్రాట్ సార్ సినిమా ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ కలిసి సినిమా కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ కొడుతుందని అనుకుంటున్నా పర్సనల్గా ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్స్ సార్ ఈ సినిమాలో పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సెవెంటీస్ రెట్రో మొత్తం రెట్రో వస్తువులు అన్నీ సెట్ చేశారు కదా ఈ పోస్ట్ కార్డ్స్ కానీ లేదంటే ఇవన్నీ సెవెంటీస్ లాగే అప్పుడు ఈ పోస్ట్ కార్డ్స్ లాగే ఉంటాయి లేకుంటే చేంజ్ చేశారా సార్ కంప్లీట్లీ ఈ సినిమాలో మీకు కనిపించే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఆ టైం పీరియడ్లో లేకపోతే మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడదు సార్ పోస్ట్ మాస్టర్గా మీరు రోల్ చేశారు కదా సార్ ఏమైనా ట్రైన్ అయ్యారా పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గర అంటే ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఇవన్నీ అదే పర్టికులర్గా నేను ట్రైన్ అవ్వలేదు సార్ నాకు డైరెక్టర్స్ చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు సార్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఉత్తరాలు ఎలా పనిచేవాళ్ళు అప్పుడు ఓపెన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సార్ లెటర్స్ అనేది ఏవో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టువి ఎన్వలప్లో వచ్చేటి రిమైనింగ్ అంతా ఓపెన్ లెటర్స్ ఉండేటివి కదా అవన్నీ కేర్ తీసుకున్నాం సార్ అంటే వాళ్ళు చెప్పడం దాన
యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత మీరు అందరూ చెప్తారు నవ్ హీ హ్యాస్ బికమ్ అ పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్ హీస్ నవ్ మెచ్యూర్డ్ అన్ ఆఫ్ టు హ్యాండిల్ ఎనీ రోల్ అనేది ఖచ్చితంగా చెప్తారు సో మోర్ దెన్ మంచి ఐ థింక్ మంచి అనేది అసలు ఆయన గురించి మీ అందరికి తెలుసు ఒకసారి అసలు వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్తే రోజుకి ఒక యాభై మంది భోజనం చేస్తారు అంటే లంచ్ టైంకి ఒక యాభై మంది డిన్నర్ టైంకి ఒక యాభై మంది ఉంటారు ఎవరున్నా సరే సో మంచి గురించి అదర్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అయినా ఐ డోంట్ డిస్కస్ నో బట్ ఆయన పడిన కష్టం ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ బ్రాట్ ఇమ్ హియర్ కిరణ్ గారు ఇక్కడ సార్ 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 ఇందాక అంటే మీ కెరియర్ బెస్ట్ మూవీ అవుతుంది అని మాకైతే అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత బట్ ఇందాక ఒక స్టేట్మెంట్ ఒకటి పాస్ చేశారు ఈ సినిమా కనుక ఇది అవ్వకపోతే నేను సినిమాలు ఆపేస్తాను అని ఇట్ విల్ గో వైరల్ కంప్లీట్గా అనుకుంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడానికి నేను ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానంటే సార్ మూర్తి గారు అడిగేటప్పుడు క్లైమాక్స్ పాయింట్ ఏదైతే చెప్పాను అది మీరు కొత్తగా అంటున్నారు ఇంతకుముందు సినిమాల్లో చూసింటే ఏంటి అని అడిగారు సార్ నేను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను నిజంగా మేము క్లైమాక్స్లో చెప్పిన పాయింట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఆ విధంగా ఇంకొక సినిమాలో ఎక్కడైనా ఉందని కానీ నేను చూసినంత వరకు తెలుగు సౌత్లో కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇది కొత్తగా లేదు అనే థింగ్ ఏదన్నా ఉంటే మాత్రం నేను కంప్లీట్గా ఇలా యాక్సెప్ట్ సార్ ఐ డోంట్ మేక్ ఫిలిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు సార్ యాక్చువల్గా ఎవరు రిఫరెన్సెస్ లేవు అంటున్నారు బట్ మాకు కొన్ని రిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇందాక మూర్తి గారు చెప్పినట్టుగానే పెద్దవంశీ గారి సినిమాలు రిఫరెన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే లెటర్స్ సైకిల్కి పెట్టడం కానీ అండ్ ఆ ముసుగు మనిషి ఏదైతే ఉన్నాడు అండ్ విజువల్స్ కూడా కొంచెం మాకి అంటే పెద్దవంశీ గారి టైప్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ సినిమాస్ చాలా తక్కువ ఆయన వే ఆఫ్ టేకింగ్ అని ఏదన్నా కానీ సో అలాంటి ఒక రిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఏమన్నా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇన్స్పిరేషన్ లేదు అంటే మీరు కంపేర్ చేసాము సార్ యూర్ బ్లెస్డ్ సార్ అది థ్యాంక్ యూ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఏం లేదు సార్ అంటే ఇంకా ఎయిటీస్ సెవెంటీస్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కళ్ళు మూసుకుంటే గుర్తొచ్చే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఆ రోజులో మనం చూసినవి దాన్ని మనం రీక్రియేట్ చేస్తే ఆడియన్స్ కూడా మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది సార్ బేసిక్గా సో దాన్ని బ్లెండ్ చేసుకుంటూ మా కథలో అది ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చో తీసుకొని ప్రాపర్ డిజైన్ చేసుకున్నాం సార్ సార్ వంశీ గారు సార్ మీరు ఫస్ట్ సినిమా పొలిమేర టూ అంటే అప్పటి వరకు పొలిమేర వన్ను ఓటీటీలో చూశారు అలాంటి కంటెంట్ని థియేటర్కి రప్పించి అంటే మీ ప్రమోషన్ ప్లానింగ్తో థియేటర్ రప్పించి జనాలని అది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ చేశారు దాని తర్వాత కమిటీ కుర్రోలు కూడా అంటే అందులో మీ ప్రమోషన్ ప్లానింగ్ కూడా ఉంది డెఫినెట్గా ఒక ఒక చిన్న సినిమా కంటెంట్ను థియేటర్కి తీసుకురావటం ఆడియన్స్కి రీచ్ రీచ్ అవ్వడంలో మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే బన్నివాస్ గారి సలహాలు ఏమైనా తీసుకుంటారా మీరు ఇలాంటి సినిమాలు తీసుకునేటప్పుడు ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ అంటే చిన్న సినిమాలు తీసుకుంటానికి చాలామంది భయపడతారు మీరు మాత్రం చాలా రిస్క్ చేసుకొని డెఫినెట్గా ఇలాంటి సినిమాలు ప్రమోట్ చేస్తూ వాటిని బ్లాక్ బస్ట్ చేసే వరకు మీరు నిద్రపోరు ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కా వాటితో కా కంపారిజన్ లేదు బట్ ట్రైన్డ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ బై హిమ్ బని వాస్కర్ నో డౌట్ అబౌట్ అండ్ ఆయన దగ్గర ట్రైన్ అయ్యి ఓకే పోయింగ్ కానీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వచ్చాను బయటికి అంటే వాట్ ఐ డిఫరెంట్లీ డూ ఈజ్ నేను ఒకసారి సినిమా చూసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఆ సోల్ని పట్టుకుని దానికి ప్రమోషన్స్కి అటాచ్ చేస్తానండి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఐ ఫాలో ఆ సోల్ మీద వెళ్తాను ఎక్కువ ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీ కూడా ఐ డిఫైన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ సోల్ అండ్ ఈవెన్ టార్గెటింగ్ కూడా ఈ పర్టికులర్ మూవీ ఏ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో అయితే బాగా అవుట్కమ్ వస్తుంది అనుకున్నాను ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్కి టార్గెటింగ్ పెట్టి ప్రమోట్ చేస్తాను దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఐ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ ఐ డూ అంతే సార్ కిరణ్ గారు సార్ సార్ హీరోతో పాటు కుక్క ట్రావెల్ అవటం కొండవీడి దొంగలో చిరంజీవి గారితో పాటు చూసాము దాంతో దీనిలో పాటు రాము మీతో పాటు ట్రావెల్ అయింది ఈ సినిమాలో చాలా మంది రెమ్యునేషన్స్ కంటే కూడా కుక్కకి చాలా ఖర్చు పెట్టారని తెలిసి ఎంతవరకు నిజం సార్ అది అంటే ఇప్పుడు కుక్క నాకు తెలిసి ఆఫీస్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఉంది దానికి రోజు చికెన్ పెట్టాలి అది వేరేటి తిందు మేము ఎప్పుడో వారానికి రెండు మూడు సార్లు తింటాం మేము అది రోజు చికెన్ తింటది దానికి ఒక స్పెషల్ ట్రైనరు దానికంటూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఎక్కడన్నా షూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్సిలో షూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దానికంటూ సపరేట్ రూము సో ఓవరాల్గా దాని బడ్జెట్ అంతా తీసుకుంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే కుక్క బడ్జెట్ ఎక్కువ సార్ దానికి ఎక్కువ అయింది సార్ కిరణ్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు హాయ్ దిస్ ఇస్ శరత్ అండి ఇక్కడ సార్ హాయ్ సార్ వాసుదేవ్ అని చెప్తున్నారు అంటే కృష్ణు
బట్ యా డైరెక్టర్స్ నాకు తెలిసి అది రాసినప్పుడు అండర్ లేయర్లో ఆ క్యారెక్టరేషన్ వాడి బిహేవియర్కి తాలూకు ఎక్కడో చిన్న టచ్ ఉంటుంది అందుకని ఆ పేరు పెట్టారు తప్ప ఇట్స్ నాట్ మైథాలజీకి ఏం సంబంధం ఉండదు అండ్ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి ఐ ఐఎమ్ వాచింగ్ యూ మీరు ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ కూడా వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ యూ అంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి మీరు కష్టపడే విధానం కానీ ఆ మూవీ పరంగా అంటే సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకునే విధానం కానీ చాలా మందికి అంటే నేను చూసాను కాబట్టి చెప్తున్నాను అండ్ ఈ మూవీ పరంగా లైక్ ఎవ్రీ మూవీకి మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ మూవీ హోల్ జర్నీ మొత్తం ఎలా ఉంది మీకు అవుట్పుట్ చూసుకున్న తర్వాత లైక్ యు ఆర్ చాలా కాంటెంట్ అంటే ట్రయల్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది మీ ఐ షాట్స్ కానీ చాలా మంది మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఈసారి గట్టిగా కొట్టబోతున్నా కొట్టబోతున్నాడు కిరణ్ అవ్వరు అని వినిపిస్తుంది బాగా సో హౌ ఇట్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే కా నాకు చాలా నేర్పించింది వెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రాజావర్ రాణి గారు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత ఏవైతే సినిమాలు చేసేసానో అవి ప్రాసెస్లోనే ఐ న్యూ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇలాంటి సినిమా చేయాలని అప్పటి నుంచి కా మీద మేము ఫోకస్ చేసాం కొత్తగా చేయాలి అని చెప్పి టైం దొరకడం దాని మీద వర్క్ చేయడం ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకా మన ప్రీవియస్ వర్క్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటాయి కదా మిస్టేక్స్ ఏంటి ఎక్కడ బెటర్ చేసుకోవచ్చు అని అన్నీ కరెక్ట్ చేసుకొని ఎంతవరకు నేను బెటర్ అంటే నేను నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏదో మేము ఈ సినిమా ఏదో పొడి చేసాం పెద్దగా చేసాం అన్నది నా ఉద్దేశం కదా వీ ట్రైడ్ సంథింగ్ యూనిక్ పాయింట్ ఆ యూనిక్ పాయింట్ని కొత్త వేలో చెప్పాం యాజ్ అ యాక్టర్గా నేను యుల్ ఫీల్ బెటర్ కంపారిటివ్లీ మై వర్క్స్ యుల్ ఫీల్ బెటర్ ఇంకా గ్రో అవ్వడానికి సినిమా బై సినిమా నేర్చుకుంటాను అంతే ఎప్పుడు లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఈ సినిమాతో నా బెస్ట్ ఉంది ఇది మీకు నా పర్ఫార్మెన్స్ చిత్త కొట్టేస్తాను మీరు నాకు అవార్డు ఇస్తారనేది అయితే అస్సలు లేదు నా బెటర్మెంట్ అయితే ఇచ్చాను ఇంకా కొంచెం ఫర్దర్గా ఇంకా మంచిగా చేస్తాను కిరణ్ కిరణ్ గారు సార్ 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 ఈ ట్రైలర్లో కథ చూస్తే కృష్ణగిరి అనే ప్రాంతంలో జరుగుతుంది అని చెప్పారు కదా సో వాసుదేవ్ హిందీలో లెటర్ రాయడానికి కారణమైంది అది ట్విస్ట్ ఉంటుంది సార్ ఓకే అదే అదే ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ అంటే సినిమాలో మీరు అందరూ అంటే అనుకున్నట్టు ఇది వేరే సినిమాలతో ఎందుకు కంపారిజన్ కాదు అంటున్నానంటే ఇది కంప్లీట్లీ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఫిలిం సార్ వాసుదేవ్ అనేవాడి జర్నీ మీద సినిమా ఉంటుంది తప్ప ఇంకొకటి ఊరి మీదనో లేకపోతే ఇంకొక దాని మీదనో ఏది లేదు సార్ వాడి గురించి జరిగే ఒక చర్చ దాని గురించి ఎక్కడున్నాడు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనే ఒక హుక్ మీరు అయితే క్లైమాక్స్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు రివీల్ అయినప్పుడు యుల్ ఫీల్ దట్ వావ్ ఫ్యాక్టర్ సార్ అంటే వాడి జర్నీనే మీరు క్లైమాక్స్కి వచ్చిన తర్వాత యుల్ రివీల్ మీకు మీకు క్లైమాక్స్ వరకు మీకు ఏం అర్థం కాదు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు యుల్ ఓకే ఇది చెప్పాలనుకున్నారా మనకి ఎంతసేపు సినిమా అన్నది యుల్ ఫీల్ దట్ వావ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఆ పాయింటే ప్యాన్ ఇండియాగా మార్చిందా అండి అంతే సార్ నేను ఆ పాయింట్ని నమ్మాను సార్ అండ్ ఆ పాయింట్ని డైరెక్టర్స్ డీల్ చేసిన విధానం ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ చెప్పే విధానం అది యూనివర్సల్ పాయింట్ అది అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అది యూనివర్సల్ పాయింట్ సో యూనివర్సల్గా అందరూ కనెక్ట్ అవుతారని ఒక చిన్న స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్తో అండ్ తీసిన విధానం ఈ రోజుల్లో కథ ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రజెంటేషన్ దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయిందని నేను పర్సనలీ ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ అన్ని ఆస్పెక్ట్ పరంగా దీంట్లో ఎక్కడ మన వాళ్ళు అసలు రెఫరెన్స్ కానీ ఏది తీసుకోకున్నా కొత్తగా చేద్దామని చెప్పి లొకేషన్స్ వైజ్ నుంచి షార్ట్ డివిజన్ వైజ్ నుంచి మీకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దామనే ప్రయత్నం చేశారు సార్ అది బాగుంటుందని నమ్ముతున్నాను మీకు టీజర్లో ట్రైలర్లో కూడా ఐ హోప్ మీకు బాగుందా అని అనిపించడానికి సి యాక్షన్ ఇది ఇదో అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఓన్లీ కొత్తదనం విజువల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ లేకపోతే లొకేషన్స్ వైజ్ కానీ చాలా ఫ్రెష్గా లైక్ వాటర్ లుక్స్ పరంగా కానీ చాలా కొత్తగా అనిపించింది అని అనుకుంటున్నాను సార్ ప్రతిసారి మీరు ఒక వావ్ వావ్ అనేది చాలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు డైరెక్టర్ కథ చెప్పినప్పుడు మీకు వావ్ అనిపించిందని అన్నారు సో మీలో ఒక ఆడియన్ గన హీరో గన డైరెక్టర్ గన రైటర్ గన ఆ వావ్ అనిపించింది ఆడియన్ గానే సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్ గానే కథ నేటప్పుడు ఎప్పుడు హీరోగా అది ఏమి ఉండదు సార్ ఒక ఆడియన్గా ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటని అంటాం అది నాకైతే బాగా అనిపించింది సార్ అంటే నేను గెసుకోవట్లేకపోయాను సి ఆబ్వియస్లీ ఈ సినిమా ఏంటంటే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని గెసుకోటే ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా నేను గెసుకోవట్లేకపోయాను అప్పుడు నేను ఎగ్జైట్ అయ్యాను రేపు థియేటర్లో మీరు కూడా ఓకే ఏం జరుగుతుండొచ్చు అని మీరు గెసుకోవట్లేకపోతే మేము అచీవ్ అయినట్టే సార్ ఓకే సారీ నైన్ సారీ మీరు ప్రతి సినిమాకి మీ గ్రాఫ్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు మీకంటూ ఒక జోన్ ఉంటుంది సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ పరంగా ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటు
ఒక వన్ లెటర్ వర్డ్తో ఒక టైటిల్ రావడం చాలా రేర్ అనేది అండ్ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఫిల్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు సినిమా అంతా చూసి మేము బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ రియలీ పే ఆఫ్ దట్ అంటే పే ఆఫ్ అవుతుందా లేదా టైటిల్ కానీ డెఫినెట్గా సార్ మీరు మూవీ అంతా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా టైటిల్కి మీకు డెఫినెట్గా జస్టిఫికేషన్ తెలుస్తుంది ఇట్ విల్ పీ పే ఆఫ్ సందీప్ ఇంకో ఫైవ్ డేస్లో కా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఏం జరుగుతుంది మైండ్లో మీ మైండ్లో సైకలాజికల్గా ఫిజికల్గా ఎమోషనల్గా ఏం రన్ అవుతుంది యాజ్ అఫ్ నో తొందరగా ప్రెస్ మీట్ అయిపోతే సీజీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సార్ హాయ్ తన్వి సో దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ ఫిలిం ఆఫ్టర్ అంటే సుందరానికి ఇన్ తెలుగు అండ్ ప్రియర్ టు దిస్ యూ డెడ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అండ్ ఫిలిమ్స్ అంటే సుందరాన్ తర్వాత ఏదైనా అంటే మలయాళం సో వాట్ వాస్ దట్ థింగ్ దట్ ఇన్స్పైర్ యూ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ హ్యావెంట్ యూ గాట్ ఎనీ అదర్ ఆఫర్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ ద బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ది ఫస్ట్ మూవీ ఐ కమిటెడ్ ఆఫ్టర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వర్స్ కా అగైన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ మై టెన్త్ ఫిలిం ఇన్ మలయాళం సో ఐ థింక్ ఆల్ ద రోల్స్ వాట్ హెవ్ డన్ దే వుడ్ బీ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ దే సంథింగ్ స్ట్రైకింగ్ ఫర్ మీ టు పిక్ ద క్యారెక్టర్ సో ఐ థింక్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్స్ వాట్ హెవ్ డన్ హ్యాస్ బీన్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వాట్ ఐ హెవ్ ఇన్ టర్న్ ఎట్ ఆల్ ద ఇంటెన్సిటీ హెవ్ హ్యాడ్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మూవీ దట్ వాజ్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మీ టు పిక్ ఇట్ అప్ అండ్ డూ సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దేవ్ గివెన్ మీ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ హోప్ ఐ హెవ్ డన్ జస్టిస్ టు దట్ రాధా వినీష్ గారు అంటే యాక్చువల్లీ ఇది మీ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ కదా అంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్కి అంటే జనరల్గా ఒక డైరెక్టర్ చెప్పిన కథనే ఇది చేయడానికి ఉంటుంది మనకి ఇద్దరు డైరెక్టర్లు చెప్పి కలిపి ఒక కథ చెప్పి కిరణ్ బాబు గారిని తీసుకొచ్చి ఇది ఒక ప్యాన్ ఇండియా సినిమా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ సినిమాకి అంటే రిస్క్ చేస్తున్నట్టు అనిపించిందా లేదంటే బడ్జెట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే పెట్టామని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా సో మీరు అలాగే దాంతో పాటు మీరు ప్రొడక్షన్లో ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు రిస్క్ అన్నట్టు అలా ఏం లేదండి మేము స్టోరీని నమ్మాము అండ్ ఆడియన్స్కి ది బెస్ట్ ఇవ్వాలి కొత్త కంటెంట్తో రావాలి అని చెప్పి సో ఆ పాయింట్ మీద వికేమి అంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అన్నప్పుడు ఉంటాయి కదా అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ తెలియదు అంటే కథ నమ్మి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ప్రొడక్షన్లో మీరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉండేది మీది అంటే అంటే మొత్తం కిరణ్ గారు నమ్మి ఇంకా ఆయన మీద పెట్టేస్తారా లేదంటే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా లేదు ఆయన నమ్మి పెట్టారు డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు హాయ్ అండి ఐ ఎమ్ అంజలి ఫ్రమ్ టిఎఫ్పిసి ట్రైలర్ వాజ్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండి చాలా బాగుంది సో నాకు తెలిసి కిరణబవరం గారిని చాలా కష్టపెట్టినట్టున్నారు ఈ సినిమాలో ఆయన డాన్స్ కోసం కూడా కష్టపడ్డాను అన్నారు యా సో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ గురించి మాట్లాడాలి సో ఆయన ఇందాక చెప్పినట్టు లైక్ ఆ పెంకుల మీద పరిగెట్టేది కావచ్చు ఎడ్ల బంది సీక్వెన్స్ కావచ్చు ఎక్కువగా ఫైర్ని యూజ్ చేశారు కదా సో మీరు రిస్క్ తీసుకొని ఆయన చేస్తాను అంటే ఆఫ్కోర్స్ ఆయన చేస్తానంటే మీరు ఏం అనలేరు బట్ స్టిల్ రిస్క్గా ఫీల్ అయిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఫైర్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం అంటే మా మూవీలో వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఫైర్ సోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి సో అది బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే దానికి మాకు కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి కారణం రియల్ సతీష్ మాస్టర్ అండి సో ఆయన డిజైన్ చేసి మేము అంటే మా ఐడియా షేర్ చేసుకున్నప్పుడు దాని దాన్ని ప్రాపర్ డిజైన్ చేసి ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్తోనే కొన్ని దగ్గర రిస్క్ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఆయన వద్దని చెప్పినా కూడా కిరణ్ గారు లేదు మనం చేద్దామని చెప్పి ఆయన ముందుకు వెళ్ళారు బట్ ఆయన సపోర్ట్తో అవన్నీ చాలా బాగా పుల్ చేసామండి ఓకే డన్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు ఒకసారి అంటే ఈ రోజుల్లో ఒక మంచి కథ పట్టుకోవడం ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఏంటంటే దాన్ని నీట్గా ప్రజెంటేషన్ చేయడం మూడోది ఏంటంటే థియేటర్స్ తీసుకొచ్చి ఆడియన్స్ దగ్గర అపీల్ అయ్యేలాగా దాన్ని కనెక్ట్ చేయడం ప్రో ప్రమోషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మీ ప్రమోషన్స్లో మీరు ఎలాంటి రాజీ పడకుండా అన్నీ చేస్తున్నారు బట్ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు హిట్ కొట్టాలని ప్రేక్షకులు మాత్రమే కాదు కొంతమంది హీరోలు కూడా కోరుకుంటున్నారు దాంట్లో అల్లు అర్జున్ గారు ఉన్నారు మీరే చెప్పారు కదా సో ఆయన ఏంటంటే ఎలాంటి మంచి సినిమా వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని చూసి ఆ చిన్న పెద్ద అనేది ఉండదు ఆయనకి దాని గురించి ఒక ట్వీట్ వేయడం ఇది చేస్తుంటారు కదా మరి ఈ సినిమాని ఆయన చూపించే అవకాశాలు ఎందుకంటే ఆయన రెండు మూ అంటే సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చారు ఎండ్లోనూ కూడా వచ్చారు కదా సో ఆయన చూపించే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అలాంటి హీరో ఇంకొక ట్వీట్ కానీ ఇలాంటిది కానీ వేస్తే ఏంటంటే ఎక్కువ మంది వైడర్ ఆడియన్స్కి రీచ్ వస్తుంది యాక్చువల్గా మేము వెయిటింగ్ సార్ మేమైతే హానెస్ట్ కంటెంట్ చేసామని ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ ట్రైలర్ చూసి మీరు అందరూ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు వీఆర్ వెయిటింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి పెద్ద హీరోలు అవ్వచ్చు లేకపోతే
మామూలుగా అందరం వింటాం కదా సార్ గ్రీకు వీరుడు అందంగా అలాగే ఉన్నాడు ఇంకా అని చెప్పి మేము యూట్యూబ్లో వినడము లేకపోతే ఎవరైనా చెప్తే వినడం కదా డైరెక్ట్గా చూడగానే ఎవరు ఛార్మింగ్ సార్ చాలా బాగా అనిపించింది వామ్ వెల్కమ్ చేశారు అండ్ బిగ్ బాస్ షోలో ఈరోజు ఇన్ని టెన్షన్స్ మధ్యలో కూడా చాలా హానెస్ట్గా నవ్వుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ద వెల్కమ్ దే గివెన్ మరి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి నాగ చైతన్య గారు వచ్చారనేసి సోషల్ మీడియాలో ఉంది అది సార్ ఇంకా ఏది కన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్ ఇంకా అంటే ఎవరి సైడ్ నుంచి ఏది ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్ ఒకసారి అయిన తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత చెప్తాను వంశీ గారు ఒకసారి ఈ సినిమా మొత్తం కూడా ప్రమోషన్స్ బాధ్యతలు మీరే తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది గీతాడ్స్కి సంబంధించింది మొత్తం అంటే అల్లు అర్జున్ గారు మీరే ఏమైనా ట్రై చేస్తారా ఇట్లా అల్లు అర్జున్ గారిని ప్రమ్ ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఇట్లా ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్ అంతా నేనే తీసుకోలేదు ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ బేసిక్లీ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనీ అని అడుగుతాం డెఫినెట్లీ బట్ ఆయన పాసిబిలిటీ కూడా చూడాలి అంటే ఈ పుష్ప అది ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇస్ రియలీ రియలీ బిజీ సో ఈ కుడ్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు అస్ విల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ చూద్దాం కిరణ్ గారు హాయ్ సో మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ట్రైలర్ వాజ్ చాలా బాగుంది సో బేసికలీ నేను ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు గ్రే షేడ్ ఉంటుంది అని అయితే అన్నారు సో మాకు అక్కడక్కడ ట్రైలర్లో కొంచెం కనిపించింది చిరంజీవి గారు కూడా తన కెరియర్ స్టార్టింగ్లో గ్రే షేడ్స్ కొంతవరకు చేశారు సో అంటే లైక్ మీ లుక్స్ కొంచెం మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అంటే లైక్ ఏమైనా తీసుకున్నారా రిఫరెన్స్ కింద ఏమైనా సినిమాలు చూడడం అయినవి అలాంటివి ఏమైనా తీసుకున్నారా లేకపోతే వాసుదేవ్ ఇస్ అంటే లైక్ డైరెక్టర్ ఏది చెప్తే వాసుదేవ్ అలా ఫాలో అయ్యారా లేకపోతే ఏమైనా రెఫరెన్స్ తీసుకున్నారా లేదండి అసలు రెఫరెన్సే తీసుకోలేదు ఈ సినిమా వరకు డైరెక్టర్స్ ఏదైతే పాయింట్ అనుకొని చెప్పారు వాళ్ళకి చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లారిటీ ఉంది ఓకే ఎలా ఉండాలి వాసుదేవ్ ఈ సీన్ డిజైనింగ్ ఎలా ఉండాలని వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అయ్యానండి రెఫరెన్స్ అసలు తీసుకోలేదు ఓకే డైరెక్టర్ గారు వన్ క్వశ్చన్ సో బేసికల్గా ఎవ్రీ వీక్ ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ప్రతి సినిమాలు ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు గుర్తుండిపోతుంటాయి లైక్ విరుపాక్ష కావచ్చు ఊరు పేరు భైరవ కొన్న సినిమా కావచ్చు ఆర్ మహారాజా సినిమా కావచ్చు ఇలా కొన్ని సినిమాలు స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ కావచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గుర్తుండిపోతాయి సో అలా కాకుండా ఉంటుందా అంటే లైక్ బేసికల్గా ఒక నమ్మకం అన్నది ఉంటుంది కదా మీరు చాలాసార్లు చూసే ఉంటారు సో అలా గుర్తుండిపోయే మూవీ ఉంటుందా రేపొద్దున మేము ఎవరినైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కాలాంటి స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుందా కాలాంటి కథ ఉంటుందా అని అనొచ్చు ప్రామిస్ దట్ సార్ వి ప్రామిస్ అండి డెఫినెట్గా అలా గుర్తుండిపోవాలని కష్టపడ్డాము అలా గుర్తుండిపోవాలని చేసాము డెఫినెట్గా వీఆర్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అని సందీప్ గారు ఇప్పుడు ఫర్ మూవీ చూసుకుంటే డిఓపి పరంగా చాలా విజువల్గా రిచ్గా ఉంది మెయిన్లీ దీనికి టూ డిఓపీస్ వర్క్ చేశారు డానియల్ అండ్ సతీష్ గారు అండ్ డిఓపీ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే థ్రిల్లర్లో అనే కాన్సెప్ట్లో డిఓపీ అనేది చాలా మెయిన్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిక్ కూడా క్లారిటీగా ఆడియన్స్ విజిబుల్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఏ విధంగా నెరేటివ్గా ఉండబోతుంది అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సింక్ అంటే మేము కూడా చాలా షాక్ అయ్యాం సార్ అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎంత సింగ్గా వర్క్ చేశారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు సేమ్ మేము ఎలాగా మా బ్రదర్స్ మేము వర్క్ డివైడ్ చేసుకున్నామో వాళ్ళు కూడా ఏ వర్క్ డివైడ్ చేసుకోవాలో ప్రాపర్గా డివైడ్ చేసుకున్నారు సో లైటింగ్ పార్ట్ అంతా సతీష్ గారు మొత్తం హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంటే పిక్చరైజేషన్ అంతా విశ్వాస్ గారు హ్యాండిల్ చేసుకునేవాళ్ళు ప్రాపర్ బ్లెండెడ్ ప్రాపర్గా చేసుకున్నారు అండ్ నాకు తెలిసి ఈ మూవీలో వాళ్ళకి చాలా మంచి పేరు వస్తుందండి విజువల్ పరంగా చాలా మంచి పేరు వస్తుంది కిరణ్ గారు మీ ట్రైలర్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు వరకు మీరు ట్రై చేసిన ఐటమ్స్ అన్నిటికన్నా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది లైక్ మొత్తం ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్లో అన్నట్టు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అండ్ కానీ సినిమా గురించి మీరు చాలా చే చెప్పేశారు చాలా వేరే అందరూ అడుగున్నారు అన్ని చెప్పున్నారు బట్ కా ఈజ్ ఓపెన్ ఎండింగ్ అండి అండ్ పార్ట్ టూకి ఏమైనా లీడ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లైక్ ఇట్స్ ఎ వన్ పార్ట్ ఫిల్మ్ దెర్ ఈజ్ ఎ లీడ్ అండి ఒక పాయింట్ అయితే ఉంది ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ పార్ట్ వన్ ఎలా ఆడుతుంది అనే దాన్ని బట్టే పార్ట్ టూ ఉంటుంది మీరు కానీ చాలా పెద్ద హిట్ చేస్తే పార్ట్ టూ ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ గారు కిరణ్ గారు సో బేసిక్గా కిరణ్ గారు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పెద్ద డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది కాతో కిరణ్ అన్న హిట్ కొట్టేలా ఉన్నాడు బట్ ఎక్కువ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కాతో కిరణ పవరం గారు పాన్
యాజ్ ఏ యాక్టర్గా కానీ కంటెంట్ కానీ కొత్త తీసుకున్నాడ్రా బాగా చేశాడ్రా అటెంప్ చాలా బాగుందిరా అని మీ నుంచి అప్రిషియేషన్ వస్తే ఐ విల్ బీ మోర్ హ్యాపీ మీ అందరికీ నచ్చిన తర్వాత దెన్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద ప్లేసెస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ మేము కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం బట్ రిజల్ట్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్స్ మీ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మేము విల్ టేక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ అందరికీ థ